ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஹோஸ் குக்கரியில் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டப்டு கேப்சிகம் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட்டோ இல்லைன்னா குழந்தைங்க கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெசிபியை செஞ்சு கொடுங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா இந்த ரெசிபிக்காக நான் நாலு கலர் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கலர் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் சிங்கிள் கலரில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணலாம் இப்படி எல்லா கலரும் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ரெசிபி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட குழந்தைங்களை ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ அதில் ஒரு கேப்சிகம் எடுத்துக்கோங்க இந்த மேல் பாகத்தை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதை நீங்கள் சின்னதாக நறுக்கி மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம் இதோட மேல் பகுதியை வெட்டி எடுத்துருங்க அப்படி இல்லைனா அந்த மேல் பகுதியை நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூடி வச்சு ஒரு பாக்ஸ் போலே சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ அது நடுவில் இருக்கிற சீட் பகுதியை நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனால் நல்லா சுரண்டி எடுத்துருங்க சுலபமாக தான் இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு பாருங்கள் ஒரு கப்பு மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி மற்ற எல்லா கேப்சிகத்தையும் வெட்டி எடுத்துடலாம் நம்ம நாலு கேப்சிகமும் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கிழங்க வேக வச்சு நல்லா மஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேனில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணெய் நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணெய் உருகுனதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு இன்ச்சு போல் சின்னதாக நறுக்கின இஞ்சியும் அஞ்சு போல் பூண்டும் சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்டஃபிங் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா முக்கா டீஸ்பூன் போல் சாட் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் உரப்பளவு பொறுத்து நீங்கள் தூள்லாம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக இதில் நம்ம காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட் பச்சை பட்டாணி ஸ்வீட் கார்ன் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ண மிஞ்சி போன கேப்சிகமே சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காய் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்க வேணாம் இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் கடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதோட தண்ணியாக போனிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டஃபிங் சரியாக ஒட்டாது அதனால் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் காயெல்லாம் வெந்து ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம மசிச்சு வச்சு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துப்போம் உருளைக்கிழங்க நம்ம பைண்டிங்காக தான் சேர்க்குறோம் அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் விருப்பப்படுற எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ப்ரொக்கோலி காலிஃப்ளவர் இல்லைன்னா சிக்கன் மட்டன்னா மின்ஸ் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா கடைசி கொத்தமல்லி தூவி அடுப்பு அனுச்சிடலாம் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கில் ஒரு ஸ்பூன் நிறையா எடுத்து இந்த கேப்சிகமில் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஓவராக ஸ்டஃப் பண்ண வேணாம் அப்புறம் மசாலாலாம் நம்மளுக்கு வெளி வந்துடும் ஸ்டஃப்டு கேப்சிகம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வெறும் பேன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டஃப் பண்ண கேப்சிகமாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் அதோட ஸ்டஃபிங் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சது தான் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு இந்த பக்கம் வேக வச்சுப்போம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ லைட்டாக திருப்பி விட்டு மற்ற பக்கத்தையும் வேக வச்சுக்கோங்க இப்படி முழுசாக கேப்சிகம் சேர்த்து வேக வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கேப்சிகமில் ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா பீஸ் போட்டுட்டு நல்லா எண்ணெயில் வேக வச்சு இதே ரெசிபியை ட்ரை பண்ணலாம் கேப்சிகம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் கடைசியாக நான் கொஞ்சம் சீஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் செடர் சீஸ் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எந்த சீஸை வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தான் சீஸ் உருக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுப்போம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சீஸ் உருகி அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு எந்த சைட் டிஷ்ஷுமே தேவைப்படாது 
வேணா கெச்சப் மைனஸ் கூட சர்வ் பண்ணலாம் ஆஹா நம்ம ஸ்டஃப்டு கேப்சிகம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ரெசிபி கண்டிப்பாக யாருக்குமே பிடிக்காமல் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சத்துங்க சி யூ சூன் பாய்